Saludos mi gente de Beta y Gupi ZR. Aquí otro videito breve. Le voy a estar mostrando cómo preparar el agua de los estanques para recibir los, los betas después de, do, de dos semanas. Aquí le estamos echando agua como pueden ver. Ahora le vamos a agregar la sal. Aquí nos vamos a hacer como arriba o donde tengo los betas de, de los potes machos. Allá ha sido un poquito más fuerte con la sal. Cuestión de que los parásitos y los hongos eso no, no afecten tanto como saben la sal deshidrata. Y donde hay una ten, cierta densidad de sal, pues no pueden proliferar los hongos. Este, aquí más o menos le voy a echar esta cantidad de sal no pueden ver la diluyen vamos a echar esa misma cantidad dos veces aquí le vamos a echar la segunda y le estamos echando esta otra como pueden ver esto un más o menos el galonaje que me hace este dron que está cortado ahí como pueden ver más o menos me está haciendo unos 25 yo creo que llega a los 30 galones le he hecho sus dos puñados de sal en ver ahí los estoy meneando y esa agua quede líquida como el agua del criadero no está a la temperatura que ellos están todavía hoy yo no los he hecho de hecho la agua ahí yo estoy aquí como lo otra vez debajo de un palo pero si miramos allá Ahí está la cinterna. Acuérdense que las aguas que tenemos son reposadas ya decloradas. Las temperaturas varían porque la cinterna está en otra parte. Los bebés están aquí al lado del estanque, porque yo la pongo aquí el agua. Y después de 24 horas, o sea, al otro día, ya mañana, yo estoy echando los peces. Ahora voy a buscar las matas que le coloco o las plantas que le coloco para que los peces se sientan bien y estén seguros ahí vamos ya vamos a ver y voy a estar sacando de aquí de este estanque que esto es una cinterna voy a estar sacando una o dos liras para que el estanque para que el estanque perdón o pompas de agua lira como le quieran llamar jacinto este es el estanque de las betas cupi hembra como le enseñé la otra vez con la beta hembra cola de velo o vitail y aquí saco dos o tres plantas y las pongo allá porque de aquí de este estanque como pueden ver esas hembras tienen un tamaño grandísimo o están ya adultas son hembras que están bastante grandes a ver, no se dan cuenta son las pequeñas unas cuantas puestas están las bien grandes por ahí ellas se van a comer cualquier plaga que entre al agua eso que esas plantas no tienen ni huevo de mosquito no van a tener libélulas tampoco porque como pueden ver hay muchas vetas ahí si estamos viendo esa esa beta es enorme y que nos dice eso que estas plantas están totalmente limpias aptas para poderlas poner donde digan vetas bebés encima lo que hago es que la saco de aquí y ahí llevo una como pueden ver una planta que tiene la raíz enorme yo en mi caso hago esto a ver si lo puedo grabar aquí como pueden ver le corté la raíz de la planta ¿Por qué? Porque es mucha raíz la que tenemos. No nos hace falta tan, tanta raíz. Ella va a volver a desarrollar su raíz. Según vaya alimentándose allá, le elimino las hojas más feas. Ahora podemos ver. No les mostré, pero le enjuagué con agua limpia. Las raíces que quedaron vienen del estanque de las vetas grandes, de los cupis grandes, o que deben estar limpias. Ahora las ponemos aquí, cuando traigamos los betas, ya tiene sus matas, ya los betas están con su estanque preparado.
para recibirlo y mire cómo está le podemos echar dos o tres plantitas más para que según vayan creciendo vayan ocupando su área ya que ellos son bien territoriales ahora le vamos a traer dos o tres matitas más por lo de vamos a ver aquí estamos de nuevo aquí aquí le voy a agregar también esta planta que aquí la conocemos como cola de zorro y le echamos un pedazo ahí para que así también el estanque de por sí vaya limpiándose que esto limpia mucho el agua acuérdense que todas las matas flotantes todas las plantas de agua son un filtro natural vamos a ver por aquí le agregamos unas cuantas más y ahí tenemos ya a ver si lo podemos grabar que se vea bien pueden ver de ahí está la planta de ahí está la, ma la mata flotante la otra planta flotante porque las dos flotan como pueden ver estas son las marcas estas son las marcas de desagüe del dron eso va a impedir que si llueve, sube el agua, se desborde por ahí antes que por los bordes y se salgan los vetas. De esa manera no perdemos los, los pececitos y salvamos una cantidad de ellos. Si lloviera, ¿verdad? Bueno, mi gente, ahí pueden ver, el estanque está preparado. Tiene todas las plantas. Esto sí lo pueden ver un poco mejor. En todas las plantas tiene la sal tiene todo ahora es cuestión de recibir los peces como pueden ver ahí los papás de los pececitos eso es lo que estoy mostrando aquí al lado son los que los hijos de ellos dos son los que vienen para aquí como pueden ver son unos hm con un color como verde agua nacido aquí en el criadero y ya que la tenemos preparada con las matas con todas sus cosas así se puede ver bien porque es que le echamos su hoja de almendrón previamente lavada por lo menos aquí voy a tirar dos hasta que suelten toda su tinta y después lo que hago es que la estoy retirando Después de eso las voy sacando. Y ahora, ya que el agua está preparada, y para aquí vienen los alevines, que sabemos que están pequeñitos todavía, apenas cumplen dos semanas, no se defienden todavía de una libélula, ni de nada que los venga a atacar. Pues le vamos a poner el mosquitero por encima. En caso de que no tengan un mosquitero, me pongo con una manta o algo. Si crecen los peces como yo, outdoor o fuera de la casa, debería ser algo claro, taparlos bien con algo claro que si le tienen mata, entre la luz porque si no las plantas se mueren y habría que estarse las renovando. En todo caso, miren cómo queda. Ahí se ven las matas, no entra la libérula, no entra nadie, y están protegidos. Y así salvamos una mayor cantidad de ellos. Luego vamos a estar viendo cómo ya los vamos a estar echando aquí. Bueno mi gente, estos son los pececitos que vamos a estar echando en el dron ya pasaron dos días ya que ayer no pude estuvo lloviendo todo el día no se logran ver bien pero hay hay bastante 
Vamos a ver ahora cómo los paso. Ahí está el estanque. El balde de los pececitos. Con la paila. Ya que ellos están al lado del dron, yo los voy echando bien suavecito. Mucho cuidado, bien suavecito, como pueden ver ahí van. Como pueden ver el agua después de dos días, parece un pantano. Esas son las condiciones adecuadas para ellos. cantidad de ellos ahí de esta manera los voy echando con mucha cautela bien suave hasta que terminan caer todo prácticamente las aguas están a la misma temperatura diríamos mis puestas a veces son pequeñas ya que yo no estoy todo el tiempo pues en la casa uno trabaja y hace otras cosas y pues hay que criar para uno y para las libélulas a veces hay que criar para para el martín pescador o el martinete como le dicen acá en Puerto Rico voy sacando las matitas los lastiman con las raíces que se queden pillados como pueden ver hay bastante beta muchos beta Vamos a quedar el estanque. Bueno, mientras aquí vimos cómo sacamos todos los betas ya. Ya no queda ninguno. Echamos un poquito de guardarle por si queda hacia alguno y abajo. Pero ya esto está limpio, no queda ninguno como pueden ver. Vamos a ver aquí ahora. Si se ve alguno. La agua está en oscura. Muchos, hay muchos por ahí, pero al lente no es fácil captarlo. Míralo ahí. Míralo por ahí ya. Míralo ahí. Está en un lugar más amplio y ahora se esconden más rápido. No sé si logran aparecer, pero ahí hay otro. Y hay otro ahí. Eso es todo por ahí. Quería mostrarle cómo yo cambio los peces y cómo le preparo el agua. Y ya que están aquí, sinceramente es bien raro que después de estos cambios se me muera algún pez siempre y cuando ellos estén aclimatados tengan temperatura igual vengan a una agua que sean bien parecidas a las de ellos es bien difícil que se nos muera un pescadito por un cambio de agua ya que si lo hacemos adecuadamente no se supone que eso pase como en este caso bueno mientras vamos a estar dando seguimiento a estos pececitos Vamos a estar dando seguimiento a estos pececitos cada 10, 15 o 20 días, cada 15 o 20 días mejor, para que vayan viendo la evolución de ellos. Y ahora mismo esto es una mata que vamos a sacar de aquí. Bueno mi gente, eso es todo por hoy. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, el video pues lo puedan ver. Y será hasta el próximo.